uh, uh, wakati mzuri sasa wa eh, kufahamu kile ambacho eh, tumeweza kuandaliwa na Dr. Lab ambacho eh, basi kitaendelea kutupa faraja ile basi na mawazo pia tunayabadilisha kidogo tunaweza kupata vitu ambavyo eh, vitaweza kutupa elimu eh, kwa kwa hivi sasa kwa namba au tayari eh, tuko kwenye mahusiano Dr. Karim sana sasa sana uh, ndugu msikilizaji uh, usiku wa leo nakuletea mara inasema penzi linavyovuja na kupungua mada niliona usiku wa leo inasema penzi linavyovuja na kupungua kupungua na ndugu msikilizaji katika maisha yetu kuna mambo mengi ambayo tunakutana nayo katika maisha na tunapenda mambo yale ya dumu ya yanavyodumu ndio yanatupa sababu ya kuendelea kuwa na kitu kile ambacho kinadumu kwa mfano simu yako inapokuwa inafanya kazi vizuri na ni huna sababu ya kuitupa lakini inapoanza kusumbua sumbua unaanza kufikiria kutafuta simu nyingine sasa hiyo ni hali ya kawaida sana lakini ni muhimu sana tuangalie pale ambapo unaona kuna mahusiano mengi ambayo yameharibika mahusiano mengi ambayo watu wanaishi kwa kufutana na nafutana hali hiyo haipendezi kabisa kwa hiyo huko muhimu sana wa kila mmoja wetu ajitahidi kuokoa uhusiano wake kabla hali haijafikia mahali pabaya Uh, katika mahusiano ya kimapenzi kila mmoja ana mitazamo tofauti ana imani tofauti na jinsi gani mtu unamthibitishia mwenzio kwamba unampenda hiyo ni kazi ambayo kila mmoja anapaswa aifanye kwa sababu mara nyingi mahusiano ya kimapenzi mwanzoni yanapoanza yanakuwa matamu sana yana msisimko mwingi sana inavutia sana kuona kwamba umempata mtu ambaye unampenda unamthamini hilo ni jambo la msingi sana lakini pamoja na hayo yote ushahidi tunao kutosha kwa mahusiano mengi yameanza vizuri lakini sasa hivi yako mahali pabaya sana kutokana na shughuli nyingi za kuangaikia maisha ni rahisi sana mtu kusahau kuchochea moto wa kimapenzi ulimo mioyoni mwa wa wow, watu wawili ambao wana, wana, wanapendana na kuto kuona umuhimu wa kuongezea bidii katika kupendana na kuongezea utamu wa kupendana zaidi na zaidi kwa kuwa ni rahisi sana kulalamika na kulaumu pale penzi linapoanza kupungua watu wengi wanasahau kwamba kwa sehemu kubwa makosa ni yao wao wenyewe kwa kuwa wameshindwa kuwekea amkazo mambo ambayo ni ya msingi na wameshindwa kuwekeza vya kutosha katika kuimarisha penzi walilomo unaposhindwa kuwa na muda wa kutafakari juu ya ubora wa uhusiano wenu unaposhindwa kuhoji mambo unayaona hayapo sawa na unaposhindwa kuleta mambo tofauti tofauti katika uhusiano wenu lazima mpenzi wako ataboreka na wewe ni rahisi sana kuona kuwa uenda ulikosea kuchagua pale unapoona penzi limevuja mpaka limepungua na limekuwa ni chache sana. Watu wengi wanataka amani zaidi ya furaha katika mahusiano yao. Jambo ambalo linasikitisha sana. Uh, uhusiano ambao hauna furaha ni sawa na mtu ambaye amekwenda kwenye msiba au kwenye kilio cha mtu mwingine lakini hakwenda kwa ajili ya huzuni ya msiba amekwenda kwa sababu anajua kwenye msiba kuna chakula atakula chakula pale. Kwa so, anachoangalia ni chakula. Sio kwamba anaangalia kwamba si nitataka mfariji mfiwa au nina na nini sasa. Hiyo ndio hali halisi ya mtu ambaye anaishi kwenye uhusiano ambao una amani lakini hauna furaha. Rafiki yako kwa mfano amefiwa unaenda amefiwa uh, uh, unaenda pale lakini kumbe una mpango wote wa kumfariji unaangalia chakula ambacho kitapika pale utakula utashiba unajiona mjanja sasa kuna watu ambao wameingia kwenye mahusiano wameona wamepata mwanaume wamepata mwanamke wanajiona kwamba ni ujanja lakini hawawekezi yani hawafanyi bidii ya kutosha kuhakikisha kwamba yule mtu aliye naye anafurahiwa na uwepo wake anafurahiwa na ushirikiano alionao katika mahusiano hayo ya watu wawili ndugu msikilizaji kuna mambo mengi ambayo yanachangia penzi kuvuja mambo ambayo yanaonyesha jinsi gani mapenzi ya watu wengi yamekuwa baridi kama kiporo cha ugali unapomfanya mpenzi wako arudie kusema au kuomba jambo lile lile ni moja ya eneo ambalo linasababisha mpenzi wako aboreke na wewe ni muhimu uwe makini sana lile ambalo mpenzi wako anakuambia kwamba ulifanye na kuna lingine anakuambia alikataza usilifanye uwe makini kwamba hivi ni vitu vya kuepuka kwa sababu unaposhindwa kufanya lile ambalo mpenzi wako anaretarajia unatengeneza tundu ambalo uhusiano huo utaanza kuvuja unaporudia hata likiwa ni kosa dogo 
kiasi gani mpenzi wako anapofikia hatua ya kuona hakuna faida ya kukuambia jambo lile lile hata ona faida ya kuendelea na uhusiano na wewe au kama uhusiano utaendelea hata ona faida ya kuleta mambo mapya mambo matamu katika uhusiano uliomo kubwa ambalo linaonekana kwa uhusiano ambao penzi lake linavuja na kupungua ni kwamba hao watu hawana muda wa kukaa na kuongea kama mume na mke au kama mtu na mchumba wake Maongezi ndio kitu cha kwanza tunachokiona katika mahusiano ya mapenzi pale ambapo watu wawili wanapendana wamekutana wanaongea wanaongea iwe kwenye usafiri au iko kwenye hoteli au ma... ni sehemu ya muhimu sana ambao inapaswa iendelezwe Unapoona kiwango cha mawasiliano kati yako na mpenzi wako kinapungua tambua hilo ni eneo ambalo penzi litavuja na kupungua vile vile kuna jambo la msingi sana uangalie jinsi gani nyinyi wawili kila mmoja anahangaika kutafuta muda wa kuongea na mwenzie. Shida ni kwamba asilimia kumi ya watu wanatarajia kwamba mpaka nijisikie kuongea na mwenzangu, mpaka nijisikie kukaa na mwenzangu, mpaka nijisikie kumpigia simu. No, ni kitu ambacho inapaswa ujitume kukifanya kwa sababu unajua kitamfurahisha mwenzio. Kama vile kununua zawadi zawadi huombwi ni kwamba ni unaona una, kwamba umekuona kitu kizuri unajua hichi kitamfurahisha mwenzangu unachukua unampelekea kwa hiyo mawasiliano na ule ukaribu vinajenga mshikamano wa hao watu wawili kihisia na hata kimwili vile vile jinsi gani nyinyi watu wawili mnaona kwamba kila mmoja hawezi akawepo ka, ka, bila mwenzie kuwepo ni sasa wana kwa wenzetu ambao wapata msiba kutokana uh, na na, na, na feri ambayo im, im, ya, ya MV uh, Nyerere ni kwamba yule mtu ambaye alikuwa ni wa muhimu kwako kwa, sasa hivi hayupo tena not hayupo tena kwa hiyo uta yani yani yani, yani, yani hayupo hata kupigia simu tena utaongea na yeye tena utamuona tena Unaweza kuona jinsi gani mtu anapokuwa analia anakumbuka mengi ambayo huyu mtu ambaye ni marehemu sasa hivi alikuwa anachangia katika maisha yake, anachangia katika furaha yake. Hayupo tena. Alikuwa anahangaika kwa ajili yake. Hayupo tena. Sawa kuna watu wengine ambao wamebakia uh, wako hai, lakini sasa yule ndiye alikuwa na sehemu yake tofauti na hao wengine ambao waliopo walionao sasa hivi. Unaona? Kwa hiyo ndio watu wengine wapo watu wengine wapo ambao wanaweza kuwa karibu na wewe lakini yule aliyefariki sawa alikuwa na mchango wake wa kipekee kuliko hao watu wengine kwa hiyo mtu anapolia ni kwamba kuna kitu kimeondoka katika maisha yake ambacho hata kipata tena unajua kwa, kwa lawa watu ambao wamechukua passport unaenda unapiga muhuri nani unataka kupiga sahihi wanakuambia weka dole gumba unajua ni kwa nini sio sahihi ya kuweka mkono kuandika kwa kalamu unajua ni kwa nini kwa sababu dole gumba lile ile alama kwa dole gumba haifanani na mtu yoyote dunia nzima ni moja ya kwa kwe Mungu alivyokuweka ni hiyo hiyo peke yake dunia nzima hamna mwenye alama ya dole gumba kama ya kwako hamna dunia nzima sasa unaweza unaweza kushangaa jinsi gani Mungu ameweka utofauti katika maisha. Kwa hiyo unaposhindwa kujenga ukaribu na mtu hata kama hayupo usikie usikie pengo lolote lile. Sasa watu wengi katika mahusiano ya kimapenzi wanashindwa kutengeneza mazingira ya kuweza kuwa karibu na huyu mtu. Mnacheka pamoja, mnaongea pamoja, mnausiliana kwa njia ya simu, kwa SMS, hata mara nyingine mnaimbiana na nyimbo. Hayo yote ni mambo ambayo of course yanachangia kuleta utamu wa maisha. Unaona faida ya kuendelea kuwa hai, unaweza kuna mtu anakuthamini, kuna mtu anaheshimu uwepo wako sasa ndio hili ambalo kwa sababu utaliona kwenye eneo lingine ambalo linakuwa gumu kwa watu wengi kulifanyia kazi wewe umekaa na mpenzi wako lakini unakuta mtu yuko busy na simu ama umengangania tu kwenye simu umekaa na mpenzi wako lakini umengangania kwa simu maraki kuna mwenyeshe mtu hana hata uwepo wake kwa hapo hauna samani unaona yani anafua asingekuwa ayupo kabisa kwa sababu kama kama kweli unamwona huyu ana thamani kwa nini unakuwa busy na simu wakati mpenzi wako yuko hapo hapo kwa nini kwa ni, ni vitu vidogo ambavyo vinachangia penzi linavuja lakini shida ni kwamba unaweza kuwa na mpenzi wako lakini hakuambii bwana inaniboa kweli unapokuwa na mimi alafu nakuwa busy na simu anashindwa kukuambia sawa kwa sababu hajakuambia unajiona wewe uko sawa kumbe hauko sawa na hapo hapo ndipo penzi linapovujia kwa jambo la msingi sana kuangalia jinsi gani watu wawili ambao wanapendana wanajitahidi kuwa makini katika kuongezea utamu wa mapenzi. Unajua ni kama vile moto, sawa? Moto unapokuwa umewasha usipoendelea kuchochea na kuongeza kuni au kuongeza mkaa, ule moto unakufa. Na kila kila kila, kila mtu alikuwa anakipika hakiwezi kapikika tena. Sasa ni hali ambayo of course inapaswa ipigwe vita. 
Lingine ambalo ni la msingi kuliangalia katika eneo hilo uh, ni kukauka kwa sifa. Unakuta katika uh, ile hali ya, ya kufamiana na kujaliana katika maeneo mbalimbali lakini ni muhimu sana mpenzi uliye naye aonyeshe anafurahishwa na uwepo wako. Anakusifia jinsi ulivyovaa, anakusifia mambo ambayo unamfanyia mazuri, umepika chakula kizuri au umeongea jambo zuri au umekumbuka kitu kizuri. Hayo yote yanachangia kuzi kuweza kujenga uhusiano wenu, ukaweza kuwa mtamu zaidi. Uh, kwa, kwa wengi kila mmoja anakutana na mpenzi ambaye tayari ashakuwa na wapenzi wengine wawili au watatu wa zamani jambo ambalo linaweza kuleta hali fani ya kulinganisha wapenzi ili uweze kuonekana tofauti na mpenzi wake wa zamani lazima ufanye mambo ambayo mpenzi wake wa zamani hakuyafanya msifie mshukuru mpenzi wako mara kwa mara na vile vile hakikisha kwamba unajitahidi kuonyesha kwamba una zile shukurani zako na sifa zako ni kweli zimetoka moyoni wote tunapenda sifa hapa na pale ukiwa na mpenzi ambaye hawezi kukusifia haonyeshi maana yake haonyeshi jinsi gani anakuthamini wewe sasa hii vile vile inasaidia penzi kuvujia ukiwa na mpenzi ambaye hawezi kuonyesha jinsi gani anakuthamini kutokana na sifa ulizonazo ambazo anasisifia anaziona mambo ambayo anafanya mwenzio anapofanya kitu kizuri msifie ukiona mpenzi wako hakusifii uzuri wako kwa mfano maana yake anakuona ni mbaya anakuona kwamba hupendezi anakuona huna mvuto vitu kama hivyo kwa hiyo lazima tuweze kuchochea penzi katika mazingira kama hayo lingine ambalo of course inasaidia penzi kuvuja miongoni mwa watu wengi wanashindwa kuacha kufanya walioyazoea Baje kuna mambo ambayo unayafanya kwa kuwa umeyazoea. Ni rahisi kufanya kitu ambacho umekizoea, ambacho kinakuzuia kutafuta kitu kipya na tofauti. Unajua mpaka mpenzi wako anaboreka na wewe ni kwamba umekuwa unafanya vitu vingi ambavyo umeshabizoea kutoka kwako. Kwa hiyo utakuta unapokuona unaendesha una, mahusiano yako kwa mazoea ni eneo ambalo penzi litavuja kwa sababu ni mwanzio kukadiri siku zinavyoenda anabadilika anakutana na mambo tofauti kuna mambo ambayo unajifunza kwenye tamthilia kwenye vitabu au kwenye maongezi na marafiki fulani kwa hiyo ungependa vitu vingine viongezeke kwenye uhusiano uliomo lakini ukiona mambo mlioanza nayo ni yale yale hakuna mapya hakuna kushikana na mikono mnapotembea hakuna kubusiana hapa na pale unajua watu wengi wanapenda denda tu sawa napenda denda lakini nakumbusu mwenzio kwenye shavu naona kwambia mpenzi nashukuru kwa hiki ulichofanya au kumkumbatia tu kwamba nimerudi kutoka kazini au ndio tumeonana baada ya siku nzima tujaonana kumkumbatia hivyo vitu havipo ni vitu vidogo lakini vinachangia kujenga mshikamano wa kisia kati ya watu wawili ambao wanaitana wapenzi sasa ni mambo madogo lakini tujitahidi sana kuepuka mazoea kuleta vitu vipya kwa sababu tukienenda kwa mazoea mtu anachoka na kitu ambacho kila siku nakutana nacho ndio hata katika ucheshi kwa mfano jinsi gani unaleta maongezi ambayo yanamchekesha ya, 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 ya mwenzio nimeweka video mpya kwenye YouTube kwenye channel yangu ya YouTube aibu inavyowaponza watu yani kuna watu ambao wana aibu kiasi ambacho hawapendi kuongea ongea yani sio ongeaji Unaona? Yaani 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 yeye anaona kukaa kimya kama vile ni, ni, ni sifa ya aina fulani. Kiasi ambacho inamboa mtu mwingine. Wamekuja wageni, wewe unacha kuongea umekaa tu naangalia angalia tu kama manyani. Sawa? Ni, 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 ni kitu kidogo lakini aibu aibu itakuponza kwa sababu gani? Uwezo kujua mwenzio ile aibu yako anaita kusiri vipi? Wamekuja ndugu zake umekaa mkimya mkimya tu. Ndugu anafikiria kwamba huwapendi. Yaani hupendi ule uwepo wao. Sasa marafiki wanakuja au meenda party uchangamki uongee kwa sababu ya aibu unaonekana kama vile hupewa uwapendi wale watu uwathamini wale watu hasa hali kama hiyo inasababisha mzee na kuona vinginevyo jambo ambalo of course anaona kwamba wewe yani umletee sifa yani haoni haja ya kujivunia kuwa na wewe kwa sababu gani mbele ya marafiki zake um, um, sio mwangeaji unakuwa unangata ngata tu vidole unajingata ngata hakuna kitu ambacho unachangia mnapokuwa na marafiki zake au na ndugu zake sasa hali kama hivyo kwa inasaidia penzi kushuka ni jambo la msingi sana uh, ndugu msikizaji uweze kuangalia jinsi gani uhusiano wako na ujenga na kuboresha katika maeneo mbali mbali ili penzi lisifuje ni muhimu kuzingatia kwamba penzi linalotiririka katika moyo wa kila mmoja ni penzi ambalo linaendeleza linakuwa na msukumo mkubwa wa kutosha kunapokuwa na hali ya uwazi kati yenu wawili 
inakuwa ni rahisi kujifunza njia mpya na tamu za kupendana kunapokuwepo hofu mtu anafunga moyo wake kama vile tunavyofunga nyumba zetu hofu ni eneo ambalo linaweza kusaidia kuvujisha sana 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 mapenzi unajua uh, furaha ya mahusiano ya kimapenzi ile tunakuwa nayo katika hali ya kawaida inatengenezwa katika eneo la ubongo linaloitwa prefrontal cortex sasa eneo hili la prefrontal cortex limeunganishwa na mishipa fahamu fulani fulani ambayo inachangia katika kufanya mtu ajisikie furaha, kujisikia uchangamfu. Mtu anapokuambia anakupenda, anakufanyia mambo ambayo unayapenda, ile eneo la prefrontal cortex linatuma hisia kupitia mishipa ya fahamu inaitwa vagus. Mshipa hii ya fahamu inakufanya unajisikia amani, unajisikia furaha, ni kitu kizuri sana. Lakini pale ambapo inapotokea jambo ambalo linaleta hofu katika moyo wako, wasiwasi katika moyo wako inasababisha matatizo makubwa. Kwa mfano, unapenda upekue simu ya mpenzi wako, na mpenzi wako hataki ushike simu yake. Ni kweli kabisa moyo wako unakutuma nataka nijue mwenye simu ya mwenye ile simu mna nini? Amemficha nini mle? Anaua na chat ingi na nani? Lakini unapotaka kushika simu ya, ya mpenzi wako anakuwa mkali. Kwa hiyo ndani ya moyo wako sasa ubongo wako kuna eneo la ubongo ambalo linaitwa amigdala. Sawa? Katika eneo hilo la amigdala ndio hilo hofu inatikisa. Kwa hiyo ubongo una rekodi tishio kama vile mtu umefukuzwa na simba au umefukua au umepata au umeingia kwenye eneo ambalo ni labda ni latisha lati, lati sana. Sasa unapokuwa umeingiwa na hofu ubongo unasababisha kichocheo cha cortisol kinatengenezwa hasa kichocheo hiki kinakusukuma wewe aidha kukimbia au kupambana sasa unajikuta kwamba huyu mtu amekuambia usishike simu yangu na wewe una, unapenda kusikia simu kwa hiyo kuna wewe aidha unakimbia au unapasa unakimbia hiyo unapokimbia ni kwamba unakaa kimya unasema sitashika simu ila tena sitaigusa simu yake lakini ndani ya moyo wako bado kuna kitu kinakusukuma pambana tuna ile hali ya kulipizana kisasi jeuri kiburi hizo zote zinatokana na maeneo kama hayo kwa hiyo unapotengeneza mazingira yote ambayo mpenzi wako anakuwa na wasiwasi na wewe hana imani na wewe tayari umetengeneza eneo ambalo penzi litavuja na kupungua kwa ni muhimu sana ofkozi kusaidiana katika mahusiano yetu kwa kisha kama mwenzio anajivunia kuwa na wewe anapenda kuwa na wewe na anafurahia kuwa na wewe hii ni Metro FM tunaingia kwenye ngwe ya pili ya maswali na majibu naomba smart boy wapatie namba za kutuma maswali Dakika ya msina nne kwa sasa baada ya kutimu sane za so, usiku leo e, bwana basi swali lako anda swali lako vizuri kabisa elekeze kwa namba za studio hapa ambazo ni 0659 10 0 saba sifuri sifuri sita tano tisa moja sifuri 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 saba sifuri e, kama una swali lako ambalo limekusumbua yani swali ambalo e, limekutatiza sana katika e, mahusiano ambayo upo nayo e, iwe tarugo kwenye ndoa iwe uko kwenye uchumba iwe labda ninyi ni wapenzi e, basi niandike vizuri swali lako na elekeze kwa namba hiyo lakini pia kuna namba nyingine Sifuri 0754 0799 tisa tafadhali e, tuma meseji yako kwa namba hizo mbili e, tofauti na hapo e, usitume usitume ujumbe wako tofauti na hizo namba ambazo nimekutajia kwa sasa tunapata burudani kidogo alafu nikirudi e, basi moja kwa moja e, nitasoma meseji za maswali na Dr. Lavu pia atatufa fanuzi zaidi. Bado tuko pamoja. Mnaitwa Sam, niko na Dr. Paul Nelson, Dr. Love. Na meseji tayari zishaanza kuingia hapa studio. E, Tusome meseji moja baada nyingine. E, meseji ya kwanza kabisa. nasema kwamba dokta mimi mpendo wangu anataka tu e, tushiriki tendo anataka tushiriki tendo na anasema hata nikipata mimba niko tayari kunitunza e, kwa kila namna e, hadi analia je dokta e, ni kweli atakuwa ananipenda 
asana sana uh, kwanza ni, 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 ni mguso sana na na, na msiba huu kwa sababu kijana ambaye nilikwambia ametupigia simu uh, alinipigia simu mm-hmm. uh, amenitumia message akasema na jina amejitemsha jina lake anaitwa Tain kutoka ah. uh, anaitwa Tain kutoka eneo la yeah. Malelema Ukara yes. Alinipigia <laughs> kuna na rafiki yangu mmoja ambaye ametokea Ukara vile vile alikuja usini kwangu leo alikuwa analekea kwenye msiba huko kuna lifamu ile ni eneo ambalo alikuwa sana msiba sana nikija kwenye swali nikija kwenye kwenye hilo swali sasa kwa nini kwamba tafadhali sana nimeona kwambia kuna dada wote ambao wananisikiliza ukikutana na mwanaume yote anayekuambia kwamba nizalie ndipo ninakuoa naomba tafadhali sana ukusikubali uk- 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 sikubali kwa sababu gani kuna wengi ambao wamedanganywa katika misingi kama hiyo hiyo ukishapata ujauzito mwanaume mwanaume atabadilika sasa nisingependa uingie kwenye eneo kama hilo kwa sababu gani mwingine 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 aliambiwa kwamba ukitoa mimba ndio nitakupenda zaidi sasa wewe kaamini kwamba kwa kweli usikubali penzi lako lipimwe kutokana na wewe kubeba ujauzito usikubali kabisa kwa hiyo nikwenda kwambia kwa dada unaosikiliza iwapo unajipenda ilo ni uzi anisikubaliane nalo hilo kabisa ya aya huyu mwingine anasema kwamba nilikuwa na mpenzi wangu anaitwa Noel nimeishi naye miezi miwili ila kwa sasa toka siku zote nimekaa naye kila nikimuomba ngoma e, anakataa sasa nimeamua kuachana naye e, daktari labda nilifanya makosa kwa hivi napenda niambie ndio wasikilizaji hivi uh, pale ambapo unaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi usiruhusu mtu akakulazimisha kufanya kitu ambacho wewe ukipendi sawa usiruhusu kula, mtu kufa, kukulazimisha kufanya kitu ambacho ukipendi lazima ujithibitishie huyu mtu kweli ananipenda au anataka kunitumia tu sasa pale ambapo una uhakika kama unapendwa lazima ujitahidi of course kumwonyesha mtu bwana samani bado sijakufahamu vizuri alielewa hilo sasa hii ndio shida ambayo watu wanaingia ndani ya ndoa alafu baadaye wanakuja wanatesana kwa sababu umeingia ndani ya ndoa ili mradi tu kwamba na mimi nionekana mimi nimeolewa au na mimi nionekana nimeoa lakini na ule msingi imara wa kujenga mapenzi ambayo yana utamu na furaha kama nilivyozungumza kwenye mada unapoingia kwenye uhusiano ambao hauna furaha japokuwa unakuwa na amani una tofauti na mtu ambaye ameenda kwenye msiba lakini kwenye msiba amekwenda tu kutafuta kula chakula ambacho kimepikwa pale haina faida yote kwa jambo la msingi sana uweze kuangalia jinsi gani mtu anakuthamini wewe kama wewe lakini unapona mtu anakulazimisha kwa ajili ya faida yake huyu mtu hana mapenzi ya kweli okay mgeni sio kwamba daktari anaitwa nei Anasema nimeolewa na mwanaume aliyewahi kuoa wakaachana na akamwachia watoto wawili. Nikawa naishi nao, mama yao akaja kuwaiba, akaondoka nao. Sasa message yake imeishia njiani, sijui kama tutaweza kumsaidia vizuri. Kwa ni hivi, kama mama wao amewaiba akaondoka. Hiyo kesi sio yako kwa dadangu. Kasi kesi hiyo muachie mume wake, sawa? Hiyo ni kesi ataishirikia mume wake. Aliyewachukua ni mama wake ambaye amewazaa. Kwa hiyo isikusumbue akili cha msingi, mfariji mume wako, muangalie mume wako anasema nini juu ya hali kama hiyo, kwa hiyo fuata yale ambayo mume wako atayafanya. Isikusumbue akili. Na umo shauri wako eh, toka nimeanza mahusiano mm. miaka saba sasa yeah. nishatendwa mara nne lakini niliumia mara ya kwanza tu sasa hivi hata nikipata mwanamke eh, na kuwa naye katika mahusiano eh, lakini siumi hata afanye visa hali hii kwa nini najitokeza daktar Uh, asante sana. Uh, wa well, asante sana uh, brother so yako mliweka vizuri kweli. Ni kwamba uliumia mara ya kwanza lakini mara ya pili kwa kama vile umezoea umekuwa sugu, umii tena. Napenda so, imetokea mara nne lazima kuna shida. Iwezekani kwamba wanawake wote ndio wenye makosa. Kwa hiyo naomba uangalie maeneo yafuatayo. Eneo ambalo utakuwa na mapungufu naomba ulifanyeka. Kwa sababu gani uwezo kaishi maisha hayo ya, ku, ya kuwa na mahusiano na kuacha hata kama umii lakini haipendezi kwenye jamii wewe ukiwa unakuwa na huyu mwanamke baada ya miezi mitatu umeachana, ukiwa na huyu umeachana, haipendezi. Sasa ni hivi angalia maeneo yafuatayo. La kwanza iwapo kwenye eneo la ngoma ya ukubwa na matatizo eti tatizo la kuwahi kumaliza unaishia unaishia kagolika moja au una kiumbe kidogo naomba ufanye marekebisho kwenye eneo hilo hilo la kwanza la pili 
iwapo ni mtu mwenye hasira hasira kwa tukana na maumivu ya mahusiano ya kwanza upo uwezekano kwa ni mtu mwenye hasira hasira yani mtaki mtu akosee sawa una unajua una mtu anayekosea na kwamba na wewe naye anakuja kulia sio kuwa mkali mkali sawa sasa ile hali ya ukali mkali watu tutakukimbia ilo ni eneo la pili ambalo pasa uliangalia kama una ukali mkali lingine ambalo linaweza kutokea ambalo linapatana ile usawa la ukali mkali pale ambapo kwa sababu ulicho umizo mwanzoni unaweza kuwa na wivu mkali sana sawa una ule wivu kwamba unataka kumcontrol kumdhibiti mtu asikusaliti asikuache sawa sasa hiyo na yenyewe vewe ikasababisha iko fukuza mtu lingine ambalo lipo kama una pesa Ta, na wanawake ambao una, 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 unaanzisha mahusiano nao wanapenda pesa watakuacha lingine unaweza kuwa na pesa lakini bahiri sawa una pesa lakini bahiri sio mtoaji mzuri sawa hela watu wana mtu anaona hela unayo lakini utoi hilo na yeye anaweza kuchangia kwa hiyo angalia lipi katika haya ambayo nimeongea inaweza kachangia sana mwanamke kubadilikia okay yeah hesema singine hapa anasema kwamba aitwa Kristofa anasema kwa nini nikiwa na mpenzi wangu e, nikitaka hata kumshika anasema muda bado e, sasa yapata miezi miwili e, daktari kwa nini na kwa hivyo ah uh, wa well, cha msingi ni kwamba huyu mtu hana uhakika na wewe namba moja kama hamjapima wewe unataka ucheze ngoma ya kubwa namba mbili hujajitambulisha kwa wakipata ujauzito utakimbilia wapi na huu ujauzito kwa hiyo hujatengeneza mazingira ya mtu kujiona salama kucheza ngoma ya kubwa na wewe kwa ni muhimu sana of course uweze kutengeneza mazingira ambayo huyu dada anajiona anakuwa salama kucheza ngoma ya kubwa na wewe lingine ambalo lipo kwa sababu uhusiano wenu una una, una, una mwezi mmoja tu bado huyu mtu hajakusoma vizuri kwa sababu yeye labda angependa kucheza ngoma ya makubwa ngoma ya kubwa na mtu ambaye tayari ana malengo naye kwa hiyo anaona kwamba ana sifa za kutosha za huyu kuitwa mume wangu sasa bado hiyo eneo hilo bado hajalifanyia kazi kamilifu kwa hiyo anaona kwamba anaingia kwenye eneo la hatari na ndio maana anakataa okay Uh, huyo anaitwa Musa Bulolo kutoka Kisesa kule anauliza kwamba kwa nini mke wangu muda mwingine eh anakuwa mkali eh, muda mwingine mpole tatizo linakuaje daktari hapo ah uh, wa well, uh, kuna <laughs> asasa ni hivi uh, bali zuri nimesoma nime hivi karibuni mwanamke anapokuwa amekaribia kwenye siku zake uh, na baada ya kutoka siku zake ana ile hali ya kujiamini kubwa kuliko kipindi kingine chochote kile kwa kuna kipindi hicho kuna kichocheo kinacho inachoitwa estrogen kinakuwa ni kingi kinasababisha anakuwa na hali ya kujiamini sana kipindi hicho kwa hiyo ni hali ya mabadiliko tukana na yeye alivyo hiyo ni science imethibitisha kwamba kipindi hicho ni mwanaume mwanamke anakuwa na hali ya kujiamini zaidi kuliko siku nyingine kwa hiyo ni eneo ambalo of course linapaswa uwe mwangali kwa hiyo lazima uanze kuangalia eneo hili linakuwa lakini lingine ambalo lipo ambalo linapaswa uliangalie Jinsi gani huyu mwanamke unamjali kwa sehemu kubwa unamthamini kwa sehemu kubwa kwa sababu gani iko katika maeneo mengine kuanzia mwezi mzima ule sawa unakuwa unamjali unamthamini sana anapofikia kwenye siku zile hata kama uh, zile hormones na msukumo anakuwa na ujasiri lakini hawezi akautumia ujasiri ule kukuumiza wewe ni hivi ni kwamba pale ni kama vile mlevi anapokuwa hajalewa hawezi akakutukana akilewa anakuwa rais kukutukana kwa hiyo lakini kama umekuwa na urafiki mzuri na huyu mtu hauwezi akakutukana. Lakini kama umekuwa unafanya mambo ya ajabu ajabu kile amekosa ujasiri wa kukutukana anapokuwa amelewa na kukutukana. Sasa kadhalika mwanamke anapokuwa amekuja hizo anapokuwa amekaribia kwenye siku zake au anapopata siku chache baada ameondoka kwenye siku zake ile hadi ya, ya kujiamini ina, inaongezeka kutokana na wingi wa kichocheo cha estrogen. Kwa hiyo ni hali ambayo of course inamkumba mwanamke. Haya, Messi mwingine anasema kwamba aitwa Jacqueline ana sema kwamba anampenda mkaka fulani mm. lakini anamuonea sana aibu akiniangalia sasa anasema ya anasema nifanyeje ili nisimonee aibu hata kidogo ah uh, sasa sana uh, ni kweli unampenda lakini bado hamjaanzisha uhusiano kwa hiyo aibu inatokana na kwamba hivi atanikubali atanipenda au vipi kwa hiyo hutaki kumpa sababu ya yeye kukukataa sasa ili ili usiwe na aibu amba pale ambapo una unamuona ni muhimu sana sana ujitahidi kujilazimisha kutabasamu. Wazungu wanasema kwamba if you fake it you make it. Yaani unaweza ukaigiza uka kutabasamu unapomuona unatabasamu alafu jitahidi kujilazimisha kumwangalia kwenye macho. Itakusaidia baada muda fulani utamuona ni wa kawaida haitakuletea aibu ambayo mpaka unajisikia vibaya. anaitwa eh huyu anasema kwamba anaitwa Bakari kutoka Buzuruga. Anasema kuna siku mpenzi wangu alishika simu yangu na kukuta SMS za mahaba. 
lakini nilijitahidi kumwambia na akaelewa lakini tokea siku hiyo mapenzi yamepungua kabisa ifanyeje dr lamu wa na ili swala ni ni swala ambalo of course linaeleweka ni hivi pale mpenzi wako alipokuta message za mahaba maelezo uliyoyatoa hayakumridhisha anaweza kuwa amekubali akakwambia nimekusamehe lakini alipoondoka baada ya wewe ataanza kujiuliza maswali hivi kweli unaweza kumwambia mtu hivi kama kweli kuna uhusiano nao kimapenzi kwa hiyo pale wakati unaongea naye unamuelewesha aliona kama ameelewa sawa lakini alipoondoka akasema ah ah haiwezekani bwana mtu ah kweli mtu kweli mtu ambaye huna maswali yake mapenzi anaweza kukwambia hivi unaweza kumwambia hivi mtu ambaye kwa hiyo tayari yeye akiwa peke yake ametengeneza picha tofauti na maelezo ambayo ulikuwa umempa kwa hiyo akajua msaliti. Na kwa kwa msaliti kwa hiyo ile hali ya mabadiliko unayoiona ni mabadiliko ya kuachana na wewe. Kwa hiyo ni juu yako wewe sasa hivi. Kukubaliana na matokeo ya makosa ambayo kwa nini ulichati na mtu kimahaba? Kwa hiyo kwa hiyo lazima ukubaliane na matokeo kwamba huyu mtu amebadilika baada ya kuona message zile. Kwa hiyo aidha subiri hasira zake zishuke au maumivu yake yapone ili arudie pale pale alipokuwa. Kwa hiyo usiwe na haraka ya yeye kurudia katika ma, 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 hali ile ile aliyokuwa nayo kabla ya kusoma message zako. Dakika ni 15 baada ya saa 5 za usiku leo. Huyu eh, anasema kwamba daktari uh, anaitwa Haji kutoka mji Mwema. Hmm. Kugombana na mpendo wako mara kwa mara eh, tatizo linaletwa na nini pengine? Ah, wa well, kugombana maana yake hamkuna maeneo ambayo hamuelewani. Sawa. Lakini ukiona kwa sehemu kubwa anayeanzisha ugomvi ni mmoja. Unaweza unapozuia kugombana ni watu wengine kubwa. Lakini ukiona kwa sehemu kubwa anayeanzisha ugomvi ni mmoja. Ni kwamba huyu mtu kwa sababu ambazo wewe huzijui hakupendi. Aidha kuna makalio makubwa, aidha kuna matiti, aidha sio mchesi, aidha sio muongeaji au una pesa au hujui kucheza ngoma ya kubwa vizuri au sura yako mbaya kutokana na mtazamo wake yeye labda angependa awe na mpenzi mweupe wewe ni mweusi angependa awe na mpenzi mfupi wewe ni mrefu sasa hivyo vitu hawezi akakuambia kwa hiyo unakuta ile kugombana ni kwamba anafanya vituko ili mvunje uhusiano kwa sababu haioni thamani yako tena haya huyu mwingine anauliza kwamba hey. anaitwa Masanja anasema doctor kwa nini wanawake wa ndoa wanarugunika sana kuachika <laughs> Ah wa hivi na nikipana niwaambie wasikizaji toka nimeanza kwa nimeanzisha channel yangu ya YouTube kadi tafauti ambazo nazifanya ili kuweza ku, uh, kutengeneza videos ambazo za mafundisho nimegundua kuna makosa mengi ambayo watu wanayafanya lakini hawajui kwamba wanakosea na ni, ni kwamba shida ni kwamba watu wengi wanaishi katika ile hali ya kuna najua kumbe hajui Uh, kufuna kuna dada mmoja uh, alikuwa na ana, 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 alikuwa muda mrefu amekuwa ananisumbua juu ya tatizo fulani nilokuwa nalo muda mrefu ananisumbua kwenye message ya nani sasa amekuja ofisini nikamuelewesha akagundua ah kumbe kumbe kumbe, kumbe, kumbe tatizo sio kubwa kiani mko nafikiria mimi unaona unaona nikamuelewesha yani nilikuwa chat naye leo alikuwa chat leo leo leo, leo jioni akasema ni doctor yani nimeenjoy kweli na mume wangu kutokana na hivi na hivi na hivi unaona ni vitu ni, ni, ni vitu vidogo lakini yeye siku zote hizo alikuwa anakwepa kwepa akifikia kwamba anajua lakini ma, ile, ile, ile hali ya shida aliyokuwa nayo imefikia mahali na naona this is too much sisi nikaendelea hivi ni, ni dada mdogo hajafikisha za miaka 30 sawa lakini oh ni kwamba amejifunza kitu ambacho kinasaidia kuboresha mahusiano yake na mwenzi anaweza anaweza kujisikia furaha kwa mtu aliye naye kwa hiyo nizungumza hivi ah uh, msema kwa wana 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 wake wengi wana wana wanavunja wana mahusiano ni kwamba ni kwamba pale ambapo mtu hajisikii kupendwa kama anavyohitaji kupendwa inaleta shida shida sana nimeweka kwenye youtube uh, uh, mada ambayo inasema mapenzi ya dhati yalivyo nipata nilizungumzia kidogo hapa kwa kutoka na hilo swali ambalo limekuja lime, lime mapenzi ya dhati yalivyo katika hii video ambayo nime shoot nimezungumzia katika moja cha msingi sana ni kwamba pale unapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi ni muhimu sana 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 unapokuwa unampenda huyu mtu ujitahidi kuchangia kwenye furaha yake ili pale ambapo mwenzio anashindwa kujitahidi hata unapomwambia at least naye mwenyewe anaona lakini kweli na huyu mwanangu anahangaika sana kwa ajili yangu 
Sasa hii ni shida ambayo ni kwamba kuna watu ambao ni wavivu wanatafuta njia za mkato. Na utafuta njia za mkato uweze ukafika mbali. Kwa sababu sisi kama wanadamu, sawa? Kila mmoja ana makosa yake, kila mmoja ana madhaifu yake, sawa? Huwezi kuwa mkamilifu hata mimi nakosea. Huwezi kuwa mkamilifu, sawa? Na mke ambaye anakosea vile vile, sawa? Na mimi vile nakosea vile. Lakini jinsi gani haya makosa tunayachukua na kuyafanyia kazi na bado tukaendelea kucheka pamoja. Hilo jambo la msingi sana. Sasa shida ni kwamba pale ambapo mmoja anajiona yeye ni mbabe, anajua kila kitu, hataki kusahihishwa, hiyo inaleta shida da sasa utakuta kwa, kwa mfano wewe ni mwanaume kuna mke sawa sasa unamkosea mwanamke lakini mwanamke anaona kama vile unamuonelea lakini kuni kweli amekosea lakini anaona kama vile unamuonelea sawa unaona unamwambia mambo ambayo anaposa ayafanye anasema sasa unanisimanga kwa sababu wewe ndio unanilisha una vitu kama hivyo unaona lakini cha msingi unachokuambia ni kitu cha msingi lakini anatoa tafsiri tofauti sasa inapofikia hali kama hiyo akawa amepata mchepuko sawa ule mchepuko kaanza kumdanganya ni rahisi na kukubali kwamba naye ambio kwa ule mchepuko unajua <laughs> e, nikakadi ninavyoendelea kuendesha vipindi na kuangalia masuala ya kimahusiano na jifunza mambo mengi ile ile video yangu ambayo nimeweka kwenye kwenye YouTube ya utamu wa mchepuko sawa ile video inaonyesha jinsi gani mchepuko inakuwa ni rahisi na kujisikia raha kuliko na mtu ambaye ume, ume, umeka naye kwa muda mrefu sawa sasa hii na hii ndio inakukuta wanawake nimekutana na kesi nyingi za mwanamke anaachana na mwanaume alafu baadaye mwanamke mwenyewe anataka kurudi kwa mwanaume aliyemwacha hizo kesi zinazoe nyingi kwa kuna ujinga fulani ambao unachangia hali kama hiyo kujitokea haya huyu mgeni anaitwa Astelia kutoka Sumbe mm. anasema kwamba swali langu ni kwamba je umbali unaoa au unapunguza speed ya mapenzi ama upendo Asa sana. Ah. Asa na dada yangu kwa swali la kuzuri. Kuna nyenye kwamba umbali unaweza ukaua mahusiano. Na kwa wengi inaua mahusiano. Au ikapunguza penzi. Kwa nini? Naomba unisikilize. Ah, na rafiki yangu ah yeye yuko Mwanza. Mke wake amepangiwa kazi. Mke wake wa ndoa amepangiwa kazi maeneo ya Mtwara. Sawa. So, ni muone huruma nipa habari hizo leo. Ni muone huruma sana na ndoa yao sio strong sana, sawa. So, Nikamuonea huruma sana lakini all all kwa nini nimeleta mfano huo ni kwamba mpenzi wako anapokuwa mbali iwapo anaondoka kwako ameenda mbali hana akiba ya kutosha katika moyo wake ya mapenzi ulionayo kwake uwezekano wa penzi lenu kupoa ni kubwa sana. Na kwa nini nazungumza hivi? Pale ambapo umempa mwenzio mapenzi ndio maana nimezungumza kwa Kiswahili la msiba ambao umetukuta wenzetu wa Bugorola na na na, na, na ukara ni kwamba kuna, kuna watu ambao wamefariki wamekufa kwenye kwenye hii ajali ambao watu walikuwa wanawapenda sana sawa walikuwa wanawapenda sana sana sawa sasa nikasema hivi katika maneno yangu ambayo nimezungumza na nilipenda niarudie ni kwamba iwapo huyu mtu kweli alikuwa anampenda sana utamisi hakuna mtu mwingine kama yule ambaye alikuwa anamwesha mapenzi na namna ile ndio wapo ndugu na marafiki sawa lakini yule ana sehemu yake tofauti sana sawa kwa hiyo kuna vitu ambavyo alikuwa anasema au anakufanyia ambavyo bado unavyo ndani ya moyo unajua sita vipata tena kwa hiyo huyu mtu aliyefariki ni kwamba kule utamisi yani kwa siku kwa muda mrefu bado utakuwa unakumbuka nakumbuka mimi nilikuwa nimefiwa na mke wangu sawa sawa nilifiwa na mke wangu nitafika hotelini nitaagizia chakula nitakumbuka mke wangu alikuwa anakupenda chakula hiki nitakwenda nitaona nitaona dukani nguo fulani nitakuwa nguo ningemnulia mke wangu ningekwepo ningekwepo ningeni mvua ningemnulia mke wangu ingempendeza kweli sawa kipindi hicho mke wangu amefariki nilikuwa nakumbuka kabisa nilikuwa sijawahi kumlinganisha mke wangu na mwanamke yoyote yule sawa sasa oh ni oh ni kwamba katika pale mpenzi wako anapokuwa yuko mbali na wewe iwapo hujawekeza vya kutosha kwenye uhusiano wenu penzi lenu taratibu itaanza kupauka kama vile chuma sawa muda mrefu kisipokuwa kinasuguliwa suguliwa kinaota kutu kwa hiyo penzi lenu litaota kutu lakini iwapo ulikuwa umewekeza vya kutosha ile mwenzio akienda kule atahangaika kukumisi wewe la kwanza nitakuwa na mawasiliano ya karibu na yaliyoja utamu hiyo ni eneo ambalo litakusaidia kuboresha uhusiano wenu mjapokuwa mko mbali mawasiliano ya karibu na ya yenye utamu sio mawasiliano habari za asubuhi umemkaje si jambo haya nakutakia siku njema hiyo haitoshi unaona mm. <laughs> eh unaona hiyo haitoshi ah bali mshindaji mchana bibi na mchana mwema jioni au umekula eh eh imeisha 
lazima mnapanga muda wa kuongea kwa muda mrefu unampa usiji fulani kasema nini usiji fulani kafanywa nini unampa stories huko mliko kuwa watu ambao mnafahamia mna mna mnafahamu wote wawili mnafahamu mnatiana story kwa hiyo inasaidia kutengeneza mshikamano wa kihisia japokuwa mko mbali mbali lingine ambalo lipo kutumiana zawadi sawa sawa mpenzi wako yuko Morogoro wewe uko Mwanza. Hata ukisema wewe ni mtu kwenye samaki wa kaanga nimpelekee amna na Morogoro naye akutumie nazi. Whatever it is, vitu vidogo vidogo visa. Kwa hiyo at least bado mnaongezea kuni kwenye ule moto uendelee kuwaka zaidi. Kwa hiyo kuna kazi kidogo pale ambapo uhusiano na mmoja na kwa kombaina mwenzie lazima iwepo mikakati ya kudumisha utamu wa penzi hilo japokuwa mko mbali mbali. Okay, huyu uh, mgeni anasema anaitwa Precious, mm. ana miaka 20. Mm. Anasema kwamba mimi nina mpenzi wangu, e, tatizo ni kwamba anataka mimi nimzalie mtoto, mm. lakini nikimwambia mambo ya ndoa hataki. Na kingine amefika hatua hadi ya kuniambia nitoroke kwetu, nikaishi naye. Je, e, atakuwa na malengo mazuri na mimi? Kwa kama nilipojibu, kama nilipojibu swali lingine pale mwanzoni, ni kwamba iwapo huyu mtu haja onyesha seriousness yake. Kwa kwanza hajajitambulisha kwenu hata kishika uchumba hajatoa. Anapokuambia kuna watu ambao nimekutana na kesi kama hizo so, nimekumbuka sasa hivi. Ni kama anakuambia nenda kwake unaishi naye alafu baada ya muda anakuambia rudi kwenu. Sasa so, inakuwa ni aibu na kurudi kwenu. Kwa hiyo lazima ajitambulishe kwenu. At least aonyeshe nia na heshima kule ulikotoka kwa wazazi wako. Kivi na hivi huenda anaweza kutumia gear kama hiyo ili akuache. Ukikataa anakuacha kwa sababu kuna mwanamke mwingine. Kwa hiyo msingi ni kwamba no kama unataka kweli ni nijebwa kama uko serious nijebwa naomba ujitambulishe kwenu unitambulishe na kwenu kama hawezi kufanya hilo kataa haya huyu anaitwa eh, hajasema jina lake anauliza kwamba mm-hmm. eh, eti kijana kutoka na chunusi nyingi usoni eh, ni dalili ya kuwa hajafanya mapenzi kwa muda mrefu Ah uh, sio kweli. Unajua chunusi zinatokana na vichocheo mbalimbali ambavyo viko kwenye mwili. Mungu unajua ameweka njia ya kutoa zile mbegu ambazo zinahusiana na uzazi. Uh, kuna kitu kuna kwa Kiingereza unaita nocturnal emission. Ni kama mwanaume anapokuwa hajafanya mapenzi muda mrefu atajikuta tu apende asipende. Yuko kitandani atajikuta tu amesha zile mbegu zimetoka aidha kwa ndoto au tu hivi vitu zimetoka. Hiyo ni Mungu ambaye ametengeneza. Kwa hiyo kuna njia ya kutoa zile vile kwa sababu zile zile mbegu zinabeba kichocheo fulani fulani sawa sasa e, chunusi kwa kijana kwa sehemu kubwa inaweza kuwa ni stress stress aids kuna hela uh, kuna mambo fulani hayajakaa sawa inasaidia kwa sababu kichocheo hili kile ambacho nimekizungumza katika mada vile kinachoitwa kinachoitwa uh, cortisol ambacho kinahusiana na stress vile vile sawa hiki kikiwa king of course kinasababisha hali kama hiyo mwingine hata inafikia hali ya kuzo kutoa ngozi zinawasha washa kwa hiyo sio kwamba kwa sababu hujafanya tendo ndoa mara kwa kwa muda mrefu Ah, hapa kali kidogo mm-hmm. na uzito wake pia. Mm. Anaitwa Yohana kutoka Magu. Mm. Yeye anasema kwamba ana miaka yake ni 23, mm. tatizo lake ni kwamba mdomo wake huo unakuwa ni mzito sana. Yaani ajui eh, kwa approach. Mm. Eh, eh, sasa anasema kwamba sijui kumtambua mwanamke anayenipenda mm. sababu toka kidato cha kwanza mpaka cha sita nimesomea shule za wavulana mm. eh, sasa nakuomba tu doctor unifanyeje ili na mimi nipate ni mpendai well uh, napenda mwambie binafsi mimi vile vile ni tukuanzia form 1 mpaka form 6 nimesoma shule za wavulana nimesoma uh, olevo nimesoma Bagamoyo secondary mkoa um, wa Pwani uh, a level by then ilikuwa ni sasa hivi itakuwa ni, 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 ni nimesoma ihungo mkoa um, Bukoba high school sawa kwa hiyo ni mimi mwenyewe binafsi mpaka namaliza high school maliza form 6 nilikuwa sijakutana na msichana yote ile sawa nimeanza kufanya mapenzi nikiwa niko chuoni na umri wa miaka 25 sawa kwa hiyo kwa hiyo hiyo ni hali ambayo ipo sababu huna uzoefu nilianza kutongoza tongoza dogo nilipo kuingia JKT saa hiyo by then JKT ilikuwa ni mwaka mzima siku hizo kinasikia ni miezi sita tu mitatu zina uhakika lakini oh ni kwa kitu msingi ni kwamba usijisikie vibaya kwamba hujaanza hujatongoza mwanamke sije hujawahi kulala na mwanamke usijisikie vibaya cha msingi unaangalia priority yako yani kipaumbele chako ni masomo hicho unapaswa kiangalia sasa swala la kwamba sina uzoefu wa kuongea na nini na kualika utembelee kwenye channel yangu ya YouTube kuna eneo kuna video ambayo nimeweka science ya kutongoza hiyo hiyo channel inabebwa na jina la Paul Mwaipopo P A U L usiandike Paulo andika Paul Mwaipopo kwa hiyo ukiandika Paul Mwaipopo kwenye pale kwenye kwenye kutafuta kwenye YouTube itakuja picha yangu ya kwanza alafu kulia kuna mada zote tafuta mada inayosema science ya kutongoza utajifunza mambo mengi sana hapo 
Okay, uh, anasema kwamba yeye ni mwanamke ana umri wa miaka 28. Eh, anasema kwamba ana mume lakini huwa eh, hajisikii vizuri eh, kitaka ngoma kubwa. Anasema kwamba doctor nifanyeje? Okay, hoja zungumza ndio yako namna gani lakini anatembea mnapenda nikusaidie hivi. Pale ambapo una mwanaume ambaye hajui jinsi ya kuandaa kwa usahihi yeye anachojua ni kupanda tu. Mwanamke baada ya muda fulani hisia zinakauka kabisa sawa lazima uwe na mwanaume ambaye anakujali anakuthamini na anakuwa hana haraka ya kukuingilia asimye kuwa wanaume wana tabia kama hiyo kwa nipenda kuambia dada zangu wote ambao wana matatizo kama haya kuta kujisikia tindo la ndoa msidanganyiki Umsi, kuambia kwamba sio ni una tatizo la nguvu za kike si kweli sawa kuna watu ambao wame, wame tunga msemo huo ambao hauna maana yote si kweli kwamba wanawake wana matatizo ya nguvu za kike wanawake wana matatizo tu ya hamu ya tindo la ndoa lakini hii inatokana na wanaume walio nao ni wajinga hawajui jinsi gani ya kusababisha mwanamke apate hisia za tendo la ndoa ninazunguza kama mtu mwenye experience zunguzi hadithi za paka na panya sawa nazunguza vitu ambavyo na, na ushahidi na sawa yani kuna yani kuna mwanamke unamkumbatia tu unambusbus tu anakuambia tayari nimeloana sawa No, vitu kama hiyo ndio una una mshika sika tu hujamvua nguo wala nini sawa mwingine anakuja kukuambia ameshafika nyumbani na anakuambia bwana unajua yani nimejichafua sasa hiyo hiyo ni vitu ambavyo vipo kwa hiyo napenda kukuambia dadangu tatizo haliko kwako tatizo liko kwa mumeo lakini nakualika na kitabu ambacho kinaitwa ufundi katika kupenda kitabu hichi kina chapter mbili muhimu sana kwa kwa wanandoa kuna eneo la mwanaume jinsi ya kumwandaa mwanamke na mwanamke kumwandaa mwanaume na nangependa kuambia ndugu zangu wa ukara kama nilivyoambia na mpaka upanga safari ya kuja uh, ukara nitakuja na vitabu in case mtakuwa na interest, interest ya vitabu uh, nije kwa hapa pole na mpango sija wa safari safari la, na miaka mingi sana sija safari lakini kutokana na msiba huu na mpango wa kuja ukara kwa hiyo nangependa kuambia ndugu zangu wa ukara na, na mpango wa kuja mwezi mwanzoni mwa mwezi wa kumi kuja kuwatembelea kwa hapa pole okay yeah uh, upande mimi singine huyu anasema kwamba Okay, uh, anaisa John, anasema daktari sori langu ni kwamba ila mchumba wangu eh, tukiwa tuna shiriki tendo la ndoa anakuwa na anangangania na kueleza naomba fulani umwache. Daktari hapo huwa sielewa na maanisha nini? Okay, la kwanza ni hivi ni kwamba wakati ule unacheza una ngoma yakubwa anapata utamu mkubwa sana. Sasa anashindwa kufikiria kwa nini utamu huu unampatia na mtu mwingine. Anasema kama ungekuwa na mtu mwingine utamu ungekuwa mkubwa zaidi. Kwa hiyo anakuambia achana na yule kwa sababu kwenye kile kipindi cha chorus ndio hapo anakuambia ujumbe bwana yani utamu huu unaonipa sitaki mtu mwingine auonje. Kwa hiyo anakuambia achana na yule kwa sababu anakupenda kutokana na vitu ambavyo unampatia. Kwa hiyo anamuonea wivu kwa nini yule mtu mwingine apewe apewe kitu ambacho kinapaswa kuwa special kwa mtu mmoja. Hai Brian, anasema kwamba daktar na mpenzi wangu nikishika simu yake ni ugomvi na anazira hata kula. Nifanyeje hapo daktar? Wa hao kwenye saikolojia wanaitwa control freak control freak ni mtu ambaye anataka akutawale kwa hiyo anataka akulazimishe kwa hiyo pale ambapo unashika simu yake alafu ananuna anakasirika manake anakuambia sitaki kama ushike simu yako yani kama unataka usiano ufe shika simu kwa hiyo ana michepuko ambayo hataki uijue kwa hiyo manake amehalalisha hiyo michepuko ina anaiona ina faida kwake kwa hiyo juu yako kufanya uamuzi ufanyaje na mtu wa namna hiyo kwa hiyo mimi siwezi kukuamlea ufanye lakini cha msingi ni kwamba ana michepuko ambayo hataki uijue Trifem pamoja na wewe. Okay, kwa sasa tumerejea tena hapa uh, kuendelea kusoma eh, message ambazo ni la kutuma studio eh, kupitia namba ya, ya studio ambayo 0659100070 lakini kwenye namba nyingine eh, 0754 0399994 Dr. atakuja kuzisoma baada baadaye kidogo baada kwa nimemaliza kusoma huko tukuja kumruhusu pia na yaweze kupitia pitia huko hii hapa message anasema kwamba yeye ni binti ambaye bado ni bikira ana miaka 18 sasa huwa anapenda sana kujiridhisha mwenyewe lakini huwa hapati ile raha ambayo huwa inatakiwa sasa hafanyeje anaitwa Angel Uh, napenda nikupe pole dadangu Angel uh, 
kwa bahati nzuri nimeweka mada kama hiyo kwenye YouTube ya wanawake wanaojichua sasa kwenye ni kwamba unasema kwamba unajitahidi kujiridhisha wewe mwenyewe lakini upatie raha ya kiwango ni kwamba unapofanya mchezo huo ukiwa peke yako la kwanza uenda ufahamu wako wa maeneo husika ni mdogo sawa ni mdogo kwa sababu unasikia una raha lakini ni kwa mbali sio ile raha kabilike ya hiyo hiyo ipate na ungependa uipate hiyo sasa uh, kikubwa ambacho nakiona sio umesoma kile kwa lakini kuna kuna kitu kingine kuna kuna maeneo ambayo yana misho mingi ya mishipa ya fahamu ambayo ukifahamu jinsi ya kuisugua inakuwa ni rahisi kwa hiyo kuna maeneo mbali mbali kwa hiyo kuna na, na, kuna hatua vile vile iliweza kufikia pale ambapo panaitwa kileleni kuna hatua ambazo zinapaswa zifanyike sasa kama ujue ni hatua zipi unajikuta unafanya vitu vya kubahatisha na ndio maana unajisikia hali kama hiyo. Kwa hiyo naomba unipigie simu kesho engine niweze kuwasili kongo ya na yako kina za hiyo. Sasa kongea kila kitu hapa studio ya. Hai, Dr. na mpenzi wangu nilimpata kwa njia ya e, kupewa namba na rafiki yangu mm. kwa ile kadri umemtongoza akakubali mm. baada ya kusema kwamba nimtumie picha yangu Facebook. Mm. Ah, message yake imeishia njiani. Sasa sijui. Na twendelee na swali lingine yeye kabisa. Dr. naitwa Kichemli ki, ki mm. na mimi ni 23. Yeah. Na mpenzi wangu nampenda sana na hata yeye nikimuuliza ananipenda anasema ananipenda lakini tatizo moja nashinda kum, kumuelewa mm. siku hizi nikipiga simu yake eh, hapokei akipokea ananiambia alikuwa mbali na simu nikimuita tuongee kabla ya mazungumzo ananiuliza ulikuwa na shida gani hivi dokta kuna upendo hapo kweli wa wow. unapoona hali kama hiyo namba moja mtu hapendi kupokea simu yako hana dhambi ya pili ana majibu ya ukatisha tamaa kama hayo ni kwamba huyu mtu hakupendi na anafanya vituko vile uhusiano ufe katika mazingira kama ni muhimu sana of course utambue kwamba hapa sipendwi ila huyu mtu hataki kuniambia ukweli ulio moyo ni mwake. Sasa unapoona hali kama hiyo kawaida mtu ambaye unampigia simu alafu asipokee itapasa yeye ndio awe wa kwanza kukutafuta. Sasa unapoona umempigia simu hajapokea alafu wewe ndio mpaka umpigie ndio akwambie oh nilikuwa mbali na simu maana yake anakudanganya. Sasa lakini kwa sababu unampenda unajifariji fajiri labda ni sikana ni kweli. Lakini chama ni kwamba unapokuwa umempigia mtu simu ili kuthibitisha kwamba anakupenda au vipi. Usiangaika kumpigia tena. Yeye ndio akwambie bwana Samani nimekuta ni miscore eh, nilikuwa niko chooni au whatever atakwambia. Lakini kama unaona kwamba mpaka wewe umpigie tena ndio aje aje akwambie maana yake anakudanganya. Kitu kama sikita kama yana wewe kaa kimya kama yeye atahangaika na kuanza kulalamika ndipo unajua kwamba at least huyu mtu naweza nikamweka sawa. Kimbe na hapo utajidanganya kwamba unapendwa kumbe hupendwi, unalazimisha kupendwa. Hai, huyu mwingine uh, anasema kwamba samahani doctor. Mm. Hivi matani na mpenzi wako yanakubalika? Kwa kuna matani mazuri, lakini kuna matani mengine ambayo yanafanana na kweli ni hatari. <laughs> Kwa mfano wewe unamwambia mtu aondoa uh, kibamia chako <laughs> Unaona unaona unaondoa kibamia chako. Ni kweli umezunguka katika hali ya kutani. Au anamwambia hii ila na wewe ni mfupi kama kigoda. Unaona sasa vitu kama hivyo sasa ni vitu vidogo lakini angalia unaona utani ambao unafanana na ukweli unaweza kukuletea majanga. Kwa hiyo utani ni kitu kizuri lakini lazima ufahamu kuna utani utani ambao kidogo ni salama lakini kuna mwingine afikia unaweza kukuletea majanga kuna utani unaendana na ukweli kabisa. Yeah, yeah, yeah. Ya, habari ya kazi Sam anaitwa Sofia kutoka Kiseke. Anasema niko kwenye mahusiano na mtu kwa muda wa miaka kumi na moja. E, tuko dini tofauti na wazazi wangu hawataki nibadili dini na wake pia hawataki. Je, ifanyeje ili tuje tuishi kwa amani na baraka za wazazi? Okay, uh, la kwanza ambalo naliona hapo uja, uja zungumza umri wako. Ngoma niambia umri wako ningepata kupita kitu umemachua kiasi gani, umekuwa kiasi gani kwa sababu upo uwezekano wa kudanganyana. Mwingine Muislamu, mwingine Mkristo au mwingine mlokole, mwingine sio mlokole. Vitu kama hivyo vipo. Ni kweli wazazi wana sehemu kubwa katika maisha yako. Lakini katika swala la wewe kuoa yupi au uolewe na yupi, hilo ningependa nikwambie nimezungumza uh, wiki iliyopita Jumanne of course. Uh, ujingo ujinga wa wazazi wazazi wajinga sawa na katika mazingira kama hayo kwa sababu ndoa ni maisha yako sio maisha ya wazazi wako ni muhimu sana kujisimamia wewe ni kweli ndio unawapenda wazazi unawaheshimu wazazi lakini hili ni eneo la maisha yako wewe lazima wakuachie ufanye uchaguzi wewe mwenyewe ili kama unakuja kujuta ujute kwa sababu ya uchaguzi wewe mwenyewe nipe story ya kweli 
dada mmoja ambaye amelazimishwa kuolewa akiwa na umri wa miaka 16 kumina 17 sawa so, amelazimishwa na wazazi sasa wamezao na watoto wawili sasa hivi yule dada nimepigiwa simu na mume wake mume wake, wake ndo kanipigia simu akanipa namba simu ya mke wake nikampigia simu mke wake mke wake naongea naye anaambia mwana daktari ni kweli anayo lazunguza ni kweli yani mimi sina hisia na yule mwanaume nilazimishwa kuolewa na yule mwanaume na mpenzi wangu ambaye nilimpenda yuko chuoni Si, unaweza kuona anasema kabisa anazunguza hivi anasema sina hisia kabisa hata kama wana niacha nafua tu niacha lakini sina hisia naye kabisa binti wa miaka 21 unaweza kuona kwa hiyo ninapozunguza swala la kulazimisha lina hatari zake japo kwa sasa wataki kukubali kwamba hata hizo zipo wanataka kujifurahisha wao kwamba umetuheshimu kwa sababu dunia nzima inatuona tumeheshimu masharti ya dini zetu kwa mfano mmoja ambao walitokea ni kanisa ambalo nasali mimi sawa hiyo ni binti hiyo binti ni mzazi wake mmoja ni mlokole mzazi wake mwingine hajaokoka sawa sasa uh, ya mani sumuzi yani huyu mama ni kanisa la kilokole anasali kwenye kanisa la mke wake mume wake ni mkatoliki sasa wana binti ambaye mama angependa sana awe upande wa, wa, wa kilokole na anasali hapo lakini amepata mchumba wa kikatoliki sawa sasa kanisa linamtenga huyu dada kwa sababu gani ameolewa na mkatoliki hii ni hii ni, ni hizi ni tradition yani ni, ni, ni mapokeo ya hili kanisa TAG kwa jina sawa sasa ene binafsi mimi niliumia kwa sababu sikukulia kwenye kanisa hilo lakini mke wangu ambaye amekulia kwenye kanisa ya Kilokole analifahamu hilo kwa hiyo alipoona mimi nashangaa nishtukia sawa lakini all and all binafsi mimi sikubaliani nalo kwa sababu gani haya ni maisha ya mtu sawa ndio kuna malezi ya kiroho na nini na nini na lakini no, huyu ni mtu mzima sawa atahukumiwa kutokana na yeye mwenyewe anayochukua sawa sasa kikubwa ambacho nakiona ni kwamba ni kweli utamwambia mtoto mwana nisingependa hili litokee lakini kama unaona hivyo endelea sasa lazima mtoto apewe uhuru wa kuchagua kama ataumia ataumia kwa sababu akishafikia miaka 18 taifa ta, serikali inamtambua kwamba ni kijana mwenye uhuru wa kuchagua ndio maana unaambiwa pombe usinywe ukiwa chini ya umri wa miaka 18 usicheze nani michezo ya bad nasibu ukiwa chini ya miaka 18 kwa sababu gani ni vitu ambavyo vinakwenda na umri usiangalie picha za ngono ukiwa na na, na, na umri chini ya miaka 18 kwa hiyo najizungumza hivi mazingira kama hayo lazima ukubali kwamba na wazazi wajinga sawa sasa na mwenzangu vivyo na wazazi ambao ni wajinga hawalielewi hili kwa hiyo either muamue kupingana na wazazi wenu au mkubaliane na wazazi wenu hakuna uj- hakuna ujanja okay uh, doctor mri wangu ni miaka 20 okay. kucheza ngoma na kuna mke mwenye umri mkubwa kuna madhara yoyote uh, hakuna madhara yoyote So, hakuna madhara yoyote na inaweza kuwa kuna faida sawa so, kucheza na mtu mwenye umri mkubwa inaweza kuwa kuna faida zaidi na ujuzi kidogo inaweza kupata utamu zaidi kuliko kukutana na binti ambaye hana ujuzi okay uh, huyo anasema samahani doctor mm-hmm. nilikuwa na mpenzi wangu baadaye tukaachana lakini akaniomba msamaha tukarudiana mm-hmm. tukawa tumekula kiapo cha kuchanjiana damu kuwa hakuna teke msaliti mwenzake je hiyo ina madhara kwa baadaye kwanza ni kwanza nikwambia wasuzaji wote ambao wananisikiliza hapa sasa hivi na wale ambao wananisikiliza kwenye YouTube kwa sababu kipindi nitakiwa kwenye YouTube vile vile sawa naomba niwaambie na wanaonisikiliza kwenye kipindi hiki na wale ambao wasikilize Metro FM lakini wanaanisikiliza kwenye YouTube napenda niwaambie hivi kamwe usikubaliane kuchanjiana damu na mtu yoyote au kuwekeana tatu na mtu yoyote naomba unisikilize katika eneo hilo la damu nimeshakutana hizo kesi nyingi sawa hizo kesi ya kwanza katika eneo hilo la kuchanjiana damu mnaingia kwenye eneo la kiroho biblia inazungumza hivi uhai wa mwanadamu uko ndani ya damu sawa sasa ni hivi unapochanjiana damu mnaingia kwa eneo la kiroho mtakapovunja uhusiano wenu kwa sababu yoyote ile mnaalika majini mapepo kuwashughulikia napenda kuambia hivyo naomba ni eneo la hatari sana sawa yani hatari yake ni kwamba upo uwezekano wa kutakuja mtaachana uwezekano tena ni mkubwa sawa mnadanganyana msingi wa nyinyi kuendeleza uhusiano wenu msingi wa nyinyi kutokusalitiana unategemeana na yeye na msingi gani katika Mungu ambaye anacontrol mioyo ya wanadamu sawa 
Kwa hiyo kama Mungu si anayetawala mioyo yenu, basi shetani atatawala. Na shetani kazi yake ni kuharibu kutokana na, na mafundisho ya kwenye Biblia. Kwa hiyo cha msingi ambacho nawaambia kama msingi wenu hauko katika Mungu kwa maana yote nyinyi ni wacha Mungu msitegemee kuchangia na damu kutawasaidia in fact kutawaletea matatizo makubwa zaidi utajikuta mtavunja uhusiano alafu uwezi ukadumu kwenye uhusiano mwingine wote mimi mahusiano mengi yatakuwa yanavunjika vunjika hivyo hivyo kwa utakuwa ni mtu kuweka viraka siku zote jambo ambalo sio zuri aya message moja alafu utacheki na huko pia sawa uh, huyo anasema kwamba Dokta ni na mume wangu tuna amani mpaka sasa. Alafu leo wakati natoka katika kazi zangu nikasimamishwa na mdada ambaye simjui kabisa akaanza kunitukana. Haikutosha akanipa mpaka SMS alizo chati na mume wangu. Nilipomuuliza mume wangu akakataa. Namba alizokuwa akichati naye ni namba za mume wangu. E, Naitwa Devota. Nisaidie katika hilo. Uh, na napenda nikupe pole Devota na uh, kwa sababu ushahidi unao na kama walivyozungumza mwenyewe ni kwamba huyu mwanamke humjui kabisa lakini kumbe huyu mwanamke anakujua kwa maneno mengine mumeo amekuwa anamwambia madhaifu yako wewe aidha yao ya kweli au ya kutunga na hii ndio kawaida ya watu wanaosaliti na mpango wa kuweka video kwenye YouTube mambo ambayo mpenzi wako anayekusaliti hataki uyajue. Moja kati hayo ni mabaya ambayo anamwambia yule kwa nini? Yaani anampa yule sababu za kukusaliti wewe ni uh, madhaifu yako yote aidha uogi si nini. Hata kama mingine sio ya kweli, atampa. Kwa hiyo huyu dada anakuwa amepewa matumaini kwamba wewe utaachwa yule ataolewa kutokana na madhaifu ambayo mume wako amemwambia huyu mwanamke amepewa matumaini kwamba wewe utaachwa sasa yeye atawalewa sasa shida anayopata huyu dada mpaka amekushambulia anaona kwamba inachukua muda mrefu kwa wewe kuachwa sawa sasa anaona ayakoroge zaidi kwa kukuambia bwana angalia message ambayo unachati na mume wako mambo anayoniambia kuhusu wewe akakupa yote ili wewe uvunje ndoa ili yeye aingie kwenye ndoa yako umemwambia mume wako ukweli na kwa bahati mbaya simu ya yule dada huna kwa hiyo huwezi kumwambia kweli niliziona lakini wewe mwenyewe una uhakika kwamba ile namba ni ya mume wako na ni kweli alikuwa anachangia hayo sasa hapa ni juu yako wewe kufanya uamuzi ufanye uamuzi kwa sababu tayari umepata ushahidi kwamba huyu mwanaume anakusaliti na hana mpango wa kuvunja usaliti wewe utaendelea kwa sababu uh, ahadi alizompa yule ndio ambazo zimempa ujasiri wa kukushambulia wewe ambaye huna hatia. Yeye ndio mwizi lakini anakushambulia wewe mwenye mali. Kwa hiyo ni jambazi yule. Kwa hiyo ni juu yako wewe napaswa uangalie afya ya uhusiano wako ukoje. Kwa hiyo ukitaka ushauri zaidi zaidi namba yangu ya simu mtaipata, uh, utanipigia simu kesho au wewe uje na mume wako ofisini niweze kuwashauri jinsi gani ya kuondokana na hilo jambo kwa sababu mko mahali pagumu. Okay, hapa ya mwisho Dennis, yeah. sasa mimi na mzazi wenzangu, yale mimi hata simu elewi elewi but ana play part yake vizuri kwa mtoto na, na mimi pia nikiwa na shida uh, sometimes ananisaidia lakini kinachonishangaza doctor mm. haonyeshi kama ananipenda lakini ananifuatilia alafu ana wivu vibaya na huwa hatuishi wote ye yupo mkoani nifanye nini maana simuelewi huyu wa wow, tatizo hilo ambalo naliona hapo ni la umbali sawa tatizo hilo hapo ni la umbali na huyu na aidha na mwanamke mwingine huko aliko lakini pointi ambayo imeongea ambayo nimeingia kwenye akili yangu ni kwamba umesema anatunza mtoto ambaye umezaa naye ana na wewe ukipata na shida mara nyingine anakusaidia saidia lakini anasema haonyeshi kunipenda naomba unisikize msikilizaji unanisikiliza hapa au unasikiliza kwenye YouTube ni hivi huyo udada anaongea kitu cha msingi sana kama alivyozungumza kwenye mada pale ambapo uko kwenye uhusiano una amani lakini huna furaha kuna tofauti na mtu ambaye ameenda kwenye msiba lakini sio kwa jibu ya kuwafariji waliofiwa wa, 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 ile kwa ajili ya kula chakula cha kwenye msiba sasa huyu dada hajaridhika na hilo la kula chakula cha msiba anataka awe msika kamili wa uhusiano aliomo 
ya yawe na sehemu kamili katika hali yote ya hali halisi 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 ya uhusiano huo kwa hiyo angependa mke wake anamuita baby Aki, akija na anamsifia hapa na pale angependa at least hata anamwimbia na wimbo hata kama anakuja tisa anamshika mkono na nini na nini kwa hiyo sasa anaona kama anionyesha ananipenda huu wivu ni wa nini kwa nani anakuwa na wivu sana Pona ni onyeshi. Kwa hiyo kuna kuna kwa 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 kuna 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 mwanya ndani ya moyo wake. Kuna nafasi kubwa ambayo ina utupu ambayo yu baba anayesema anampenda, anajali mtoto, anamjali mwanamke bala nyingine hivi lakini kuna nafasi fani ambayo hajaizibwa vizuri. Kwa hiyo nipeleka kwa peri hivi. Ni jambo la msingi ndio maana mara nyingi kama umekuwa msikilizaji wa kipindi hiki huwa unapenda kusisitiza umuhimu wa kutengeneza mazingira ya uwazi na ukweli ambapo unajisikia huru kumhoji mpenzi wako sasa navi cha kiona ni kwamba una uhuru wa kumhoji mpenzi wako na kama uhuru huo unao basi naomba utumie vizuri ni hivi mwambie ningependa hili liwepo hili liwepo hili liwepo kwa sawa haya yote ni mazuri unaoyafanya unajali mtoto na mwingine kwa nashindwa ananisaidia lakini ningependa na hili na hili na hili liwepo kwa hiyo at least umfundishe mpenzi uliye naye jinsi gani akufanye wewe ujisikie unapendwa kikamilifu Okay eh, kuna message ifelevezi imeingia kwenye simu yangu hapa tafadhali usipige kwenye namba hii na ishirini na tisa nne nimeanza kusoma maswali kutoka kwenye simu hii hapa Ah uh, okay kuna mwingine alikuwa anapiga hapa okay anasema naitwa habari dr nelson nashukuru sana kwa kunipa upeo wa kujua mapenzi mpenzi niliye naye hana upendo wa dhati yani kama uliona nilivyo na mpenzi wangu japo najua itakuwa vigumu kumpata mwingine kwa nina matatizo ya kiafya basi tuwasiliane ndugu yangu naweza kukusaidia asante kwa shukrani kwamba mada ya leo na mambo ambayo nimekuwa nayasema yanaweza kukusaidia kupata picha ya uhusiano ulio nao naitwa Daudi nipo Shinyanga naomba ushauri daktar sijaoa lakini nilikuwa na mchumba kumbe ni mke wa mtu alikuwa ananificha nimekuja kujua ana ujauzito sahizi kasha jifungua mtoto wa kiume anavyodai ni mtoto wangu na wanaishi na mme wake na bado anaitaka nifanye naye mapenzi kila siku daktar nifanyeje wa wako na wake wengi kama hao ambao wako ndani ya ndoa lakini wanachepuka na wengine wanawachumba lakini huku bado wanaendelea kuchepuka na wanawake na mabinti wengine au na wanaume wengine ujauzito ule ni wa kwako sawa kwa sababu kweli ulipanda mbegu kwenye hilo shamba lakini tambua ile shamba sio la kwako kwa hiyo cha msingi kubali hasara ni kwamba udanganywe au umetapeliwa kubali hasara lakini all in all unachojipaswa kufanya ni kuvunja uhusiano na huyu mwanamke vunja uhusiano kwa sababu gani hujaoa unakubali kibajo niambie umri wako lakini uh, cha msingi ni kwamba umetambua ni mke wa mtu basi vunja huo uhusiano swala la huyo mtoto ni wa kwako subiri wenda hata hiyo ndoa haitadumu itakufa akifa kama 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 kama, kama ndoa itakufa basi utaenda utapima DNA utakundua mtoto ni wako sio wako wako alafu ujifahamu jinsi gani ya kuajibika katika mazingira kama hayo okay niingie kwenye swali lingine hapa nasema dr habari za usiku huu nina mpenzi wangu hapo awali tulipoanza mahusiano alikuwa karibu sana na mimi ila kwa sasa anakuwa anadengua dengua nikimtumia sms hajibu nikimpigia anapokea nikimuuliza kwa nini hajibu sms zangu anasema hajisikii kuchati ila kuongea anapenda na wala haonyeshi dalili yote ya mchepuko dr naomba unishauri nifanyeje wow Uh, lingine ambalo naliona kwa uh, I think next time ndipo sasa umri wako jazungumza lakini ninachokiona ni kwamba hii unasema dengua dengua kwa sehemu kubwa inahusiana na kwamba hajibu SMS zako. Wow. Lakini ukimpigia simu anaongea kikubwa ambacho nakiona kama ambacho kingeza kingekuwa cha hatari ni kwamba pale ambapo hapendi kuongea na wewe au unampigia simu mara nyingi hapokei. Sasa so, anaposema kwamba hapendi kuchati maana yake anapenda kuongea na we au anataka akulazimishe ya mnaongea na we lakini kwa sababu gani mara nyingine yeye anaweza kuwa anatumia hiyo njia ya kujilinda anaamini kwamba akichati na wewe ni rahisi hata kama una mwanamke mwingine ukaendelea naye lakini akupigia simu haitakuwa rahisi kwa hiyo inaweza ni njia hii kujihami kwa hiyo ridhika na anapenda kuongea kwa njia simu mpigiane mara kwa mara lakini kama hana matatizo mengine tatizo ni hilo hilo peke yake naomba usitumie hilo kuvunja uhusiano ulie nao naye asema daktar na tatizo uh, la kiumbe changu kidogo na vile vile hakina nguvu kabisa kinasimama lakini nguvu hamuna uh, 
mbegu zinatoka kidogo sana wakati wa kucheza ngoma ya kubwa mbegu zinatoka kama mate kidogo sana kiasi ambacho mchumba wangu analalamika kwani simlizishi na napata shida sana of course kwa maana nampenda sana okay kijana iwapo uh, una tatizo kama hilo napenda nikualike nayo tiba ya kuondoa tatizo hilo la kiumbe kidogo kuna dawa ambayo inasaidia kuongeza urefu ambao hauzidi inchi tatu na unene inchi moja ongeza kwa kudumu bila madhara yote na tatizo hilo la nguvu na ulegevu wa kiumbe chako dawa vile nayo dawa hiyo ya nguvu na kuzuia kwa kumaliza ni shilingi 25 kama na kutumia ni shilingi 30 na hiyo ya kuongeza kiumbe kama ni na kutumia ni shilingi 45 kama unakuja mwenye ni shilingi 40 tuwasiliane ili kusaidia kuliondoa hilo manake mpenzi wako ameanza kulalamika manake uko kwenye eneo la hatari okay huyu anasema naomba kuchati na wewe hapana hii si muda wa kuchati na mimi okay eh leo asamee waliokosea huyu mwingine anatuma message okay naangalia message ambazo okay mwingine anasema eh nitafutie kazi ya kufanya auction <laughs> Okay, na kuna wengine tu message hapa. Ya ya ya. Doctor, mimi naitwa Kulwa, ni kijana mwenye umri miaka moja Kuna msichana nimemtongoza lakini amenikataa. Lakini mimi nampenda. Doctor naomba unisaidie. Wa, sikiza uh, Kulwa. Lazima ujifunze mbinu za kumshawishi mwanamke ili aweze kuona kukubali wewe ni faida kwake. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo of course unaweza kulikuta kwenye kwenye kwenye, kwenye, kwenye tanda yangu ya YouTube kwenye ile mada ya sayansi ya kutongoza kuna maeneo mawili ambayo nimewekwa hiyo labda nipende dokezo kidogo kwenye hiyo kwenye hiyo channel kwenye hiyo video ya YouTube ni kwamba unapotaka kutongoza mwanamke kuna maeneo ya kuangalia la kwanza mnafahamiana na huyu dada yani mmezoea na zoeana tu mnakutana na mko mtaa moja mnasoma shirika moja mna kanisa ni kuna hilo hilo la kwanza kama mjazoeana labda ulikuta tu mahali kujikuta tu umekuwa na hisia na yeye sasa unataka sasa umeshagundua kama anafanya ofisi fulani ana kama eneo gani unataka umfuatilie ukamfuatilia kwa kuongea naye lakini akakataa yani hauna mazoea naye lakini umevutwa na yeye hilo ni eneo la kwanza eneo la pili kuna wanawake ambao wana uzuri wa kawaida lakini kuna wale ukimuona tu yani 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 nisipompata alafu na fadhali nife unaona wewe unaona ana ana sura nzuri kweli kama 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 dada mmoja anaitwa Angel nikutana naye na rafiki yangu mmoja ni mzuri kweli mweupe na nini ala kitepea tena mwendo wake ukimwangalia ah dada anakuwa atakuwa na utamu mwingi kweli kwa hiyo lazima kwa hiyo lazima uangalie kwa hiyo kuna mwingine ana uzuri wa kawaida lakini kuna mwingine ana uzuri ambao kila mwanaume unajua lazima atamtamani kwa hiyo yule alitajigia tofauti na yule ambaye ana uzuri wa kawaida. Kwa hiyo lazima uainishe huyu yukoje kwa sababu yule ambaye ni mzuri sana watu wengi wanamtaka. Kwa hiyo ataringaringa kidogo, atadengwa dengwa atakuwa na nyodo kidogo. Kwa hiyo lazima ufahamu huyu anitajigia ina gani wewe itajigia ina gani. Kwa hiyo tembelea channel yangu ya YouTube inabeba kwa jina la Paul Mwaipopo. Utajifunza mengi sana jinsi gani ya kumapproach mwanamke katika mazingira tofauti tofauti. Okay, anasema anaitwa Meyesa nipo Mwanza kuna mpenzi wangu nampenda sana lakini na yeye ananipenda sana mimi nipo Mwanza na yeye yupo Bukoba lakini kuna kwenye mambo ya kusalimiana kwenye simu yani hana muda wa kuchati na mimi kabisa na alafu akianza kuchati ananiambia kuwa na, ananipenda sana na anataka kunioa zipi ni kwa nini ana, ananipotezea wa wow. na hii ni moja kati ya sehemu ya mapenzi ya mtu ambaye yuko mbali. Unapoona mara nyingi anakwepa kuchati huenda ana mahusiano na mtu mwingine kule aliko na anaona kichati yule mwingine atamshtukia. Kwa hiyo anapata nafasi ndio anachati na wewe vizuri, anakwambia anakupenda lakini ukiona hali hiyo inajirudia mara kwa mara upo uwezekano mkubwa unasalitiwa. Ni juu yako wewe kuweza kukomaa na kuangalia lipi ni lipi ili uweze kubadilisha uh, uh, mwelekeo wa uhusiano wako. Na baada ya message ya mwisho wa Dr. King of Love mke wangu tuliko sana nikajishusha lakini bado hataki kurudi wala nisifuatilie nimezaa naye watoto wawili nafanyaje doctor wala hujazungumza kosa lao kama kosa ni la usaliti na mwingine aweza kalifumilia halikubaliki kwa watu watu wengine kama uli msaliti huenda ni, ni hivyo lakini lingine ambalo naliona pale ambapo una mpenzi au mchumba au mke au mume whatever it is umekosea ukamuomba msamaha hataki kubali kukupa msamaha maana yake ana sababu nyingine zaidi ya lile kosa lolifanya ya kutaka kuachana na wewe Tawa, yani unapoona mpenzi wako umemfanyia kosa na hataki kusamehe manake ana ana madhaifu mengine ambayo anayajua ambayo hajakuambia lakini kwa hili anataka atumie hili mwachane naye 
Kwa hiyo ndio mazingira kama hayo kaa kimya mbebeleze kifikia mahali fani zima roho mbebeleza imetosha kuja nikae kimya usubiri afanye nini yeye kwa hiyo mpe nafasi ya yeye kufikiria aone uthamani wako upya kwa hiyo kuendelea kumbebeleza mara kwa mara ndio unamfukuza aende mbali zaidi Wasikilizaji hiyo itakuwa ni swali la, la mwisho nipata niache nafasi kwa ajili ya simulizi wa tema hizi ni saa sita na dakika nne mimi naitwa Dr. Paul Nelson niko Mwanza jengo la Nyanza barabara ya Kinyata jengo la Nyanza aliko mbali sana kutoka benki kuu ya Tanzania aliko nyuma ya benki kuu ya Tanzania siko mbali kutoka CCM mkoa siko mbali kutoka New Mwanza Hotel kwa kama ufahamu jengo la Nyanza lilipo hapo barabara ya Kenyata tafadhali sanipigie simu kiwa kwenye maeneo hayo matatu either CCM mkoa au Kemondo ambapo ni mbele ya benki kuu ya Tanzania au maeneo ya New Mwanza Hotel. Namba zangu za simu naomba usisave kama daktar wa Metro FM. Namba ni 0754 5 4 3 2 1 na nne nitarudia 0754309994 kwa wale ambao wanaweza kutembelea internet tembelea blog yangu ambayo inakwenda kwa jina la mfalme wa mapenzi usiachanishe maneno andika mfalme wa mapenzi dot .blogspot.com mfalme wa mapenzi dot blogspot.com na kwa wale ambao wameweza kutembelea channel yangu ya YouTube inabebwa na jina la Paul Mwaipopo P A U L Mwaipopo kwa hiyo kuna mafundisho mbalimbali ambayo nimeweka na taarifa ambayo ninao ambayo ningependa kuitoa kwa sababu mafungua radio hivi karibuni ningependa kuja kuwapa pole ndugu zangu wa Ukara na ndugu yangu ambaye na rafiki yangu ambaye ametokea Ukara wenda nikaja naye uh, I think kwenye wiki ya kwanza ya mwezi wa kumi kwa hiyo nitakuja na vitabu na 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 mambo mbalimbali of course na kwa hiyo nitawapa taarifa kamili uh, Jumapili ya Mungu akijali. Ningependa nije niwape pole kwa niaba ya radio yetu hii tamu sana radio Janja. Kwa hiyo nitakuja pale na kuweza kutoa pole kwa ndugu zangu ambao wamepata misiba kule eh, kutokana na kuzama kwa meli ya MV Nyerere. Mungu akubariki na uh, tuendelee na maombolezo haya katika hali ya kushirikiana mkubwa sana na kutulizana mioyo na niwatakie usiku mwema lakini endelea kusikiliza za Metro FM nikutakia usiku mwema